Prévu initialement dans le Tanganyika, la conférence de gouverneurs a finalement eu lieu à Kinshasa depuis ce mercredi sous la présidence du chef de l'État lui-même. Il s'agit de la dixième rencontre des chefs des exécutifs provinciaux, la dernière sous le premier mandat de Félix Tshisekedi. Le Congo central accueille à partir de ce mercredi la troisième édition de la semaine congolaise du tourisme. Précisément à Matadi, on y retrouve une grande exposition en faveur de la promotion du secteur en République démocratique du Congo. Porté par Félix Tshisekedi dans les tribunes en deuxième période, les Léopards ont pu empocher les premiers trois points pour leur campagne mondiale 2026. Deux magnifiques réalisations qui ont mis en lumière à chaque fois le talent de Théo Bongonda, passeur puis buteur. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Alors que le pays vit encore dans les mois après les terribles images nous parvenues de Malembankulu dans le Holomami, les chefs des exécutifs provinciaux se sont réunis ce mercredi autour de Félix Tshisekedi, président de la République pour la dixième conférence des gouverneurs. État des lieux du fonctionnement de la conférence des gouverneurs des provinces, c'est les thèmes retenus cette année. L'Assemblée a naturellement évoqué la question des préparatifs, des élections de décembre, mais aussi les les destitutions à répétition des gouverneurs partout dans le pays. La clôture des travaux est prévue pour ce jeudi ou plus tard. Ils connaissent la participation de tous les 26 gouverneurs de province et se tient en présence des présidents des deux chambres du Parlement, du Premier ministre et de plusieurs membres du gouvernement. Bien que régulièrement convoqués au cours des 14 dernières années, ils s'observent néanmoins des atermoiements dans le chef de ces conférences autant dans leur fonctionnement que dans l'application de ces recommandations. C'est pour cette raison que le thème de cette dixième session est « État des lieux du fonctionnement de la conférence des gouverneurs de province » et il se révèle pertinent. Il nous invite à dresser un bilan exhaustif portant sur la capacité de ce forum constitutionnel et de collaboration à remplir la mission lui confiée par le constituant dans un environnement en constante évolution. Face au tableau dépeint, je tiens à exprimer mon inquiétude en ma qualité de président de la conférence des gouverneurs. Cette inquiétude résulte principalement du faible taux d'exécution des recommandations, pourtant collectivement agréées, particulièrement celles relatives à la huitième et à la neuvième session. Par ailleurs, il se dégage une fâcheuse tendance consistant pour les gouverneurs à charger le gouvernement central sur les dossiers les préoccupants, sans pour autant tenir compte à certains égards des responsabilités qui leur incombent vis-à-vis -vis de leurs administrés. Le premier vice-président de la CENI, bienvenu Ilanga, a relevé la démarche commune aussi bien de l'institution que de l'ensemble des parties prenantes au processus d'aboutir à des bonnes élections inclusives, transparentes et apaisées. Il l'a dit mardi au cours du cadre de concertation avec les partis et regroupements politiques ainsi que des candidats indépendants auxquels prenaient part les membres du bureau et de la plénière de la CENI. L'occasion était pour le représentant de Denis Kadima empêché de dresser le tableau actuel du processus électoral en soulignant l'intérêt qu'a la CENI à tenir son engagement vis-à-vis -vis du peuple congolais en exécutant son calendrier, relevant le lien étroit qui lie toutes les composantes de cette chaîne et la détermination de la centrale électorale à relever le défi. Bienvenue Ilanga est revenu sur l'essentiel de ce qui a été entrepris par l'équipe actuelle de la centrale électorale qui s'est appliquée à tout faire pour rattraper le retard avec lequel elle a été mise en place en tenant son engagement à respecter le délai constitutionnel dans l'organisation des élections générales. Le premier vice-président de la CENI a également évoqué les différents défis tant logistiques, financiers que sécuritaires qui rendent moins aisée la tâche de la CENI qui se présente comme un vrai challenge en rassurant de la poursuite sans discontinuer du déploiement du personnel et du matériel 
avant de mettre un accent sur les différents types de formations qu'acquièrent les employés de la CENI, appelés à exécuter des multiples missions spécifiques dans la perspective des scrutins combinés à venir. Introduisant ces instants d'échange, le deuxième vice-président Didi Manara a souligné le souci qu'a la CENI à multiplier des contacts de ce genre pour renforcer la crédibilité et consolider ses relations avec toutes les parties prenantes pour une plus grande confiance. Cet échange a par ailleurs été marqué par les exposés des experts de la CENI sur des questions bien spécifiques, mais aussi une démonstration du fonctionnement du dispositif électronique de vote, ainsi que de la simulation d'une opération de vote avec des plus amples explications avant la partie interactive lors de laquelle la CENI a apporté des éclaircissements sur les différentes préoccupations soulevées. Le ministre du Tourisme, Didier Mazenga, a lancé ce mercredi la troisième édition de la semaine congolaise du tourisme à Matadi. Je le disais au sommaire, l'objectif est de promouvoir par des expositions le tourisme à partir du Congo central. La ville portuaire de Matadi au Congo central vibre au rythme de la troisième édition de la semaine congolaise du tourisme. C'est dans la salle de banquet de l'hôtel Lédia que le ministre du tourisme, maître Didier Mazenga Mukanzu, a ouvert ses assises au nom du premier ministre Sam Malukonde, en présence de plusieurs autorités, notamment le vice-gouverneur Nkwanga Maswangi, représentant le gouverneur en mission de service à Kinshasa. Ces assises visent à promouvoir par une série d'expositions le secteur du tourisme au Congo central. Sous le leadership de son excellence, Félix Antoine Tisekedi Tilombo, notre pays, du point de vue touristique, joue un rôle important dans le concert des nations, à travers notamment l'Organisation mondiale du tourisme. Je vous invite tous à ne ménager aucun effort afin de produire au travers des panels qui seront organisés. Un travail, je déclare ouvert les travaux de la troisième édition de la semaine congolaise du tourisme. Je vous remercie. Après la première édition organisée au Lualaba et la deuxième à Kinshasa, la troisième édition de la semaine congolaise du tourisme se tient au Congo central, une province qui compte 130 sites touristiques, dont 89 sont naturels. Ici, je parle de la culture Kuba, de la culture Pélé. Nous avons des, des statuts là, ce message de travail, il y a un message de l'amour des mamans. Après avoir constaté les irrégularités dans le dossier de l'évêque général Paul David Olangui, les pères fondateurs ont porté leur choix sur Ejiba Yamapia pour diriger cette structure religieuse. La décision d'Ejiba Yamapia met définitivement donc un terme au feuilleton de Dokamba. Plus de détails dans cet élément de Jean-David Kilolo. Ejiba Yamapia remplace Dodo Kamba, destitué il y a quelques semaines, à la tête de l'RSC. Récemment porté à la tête de cette institution, l'évêque Paul David Olangui a été écarté de ses fonctions de représentant légal en raison d'incompatibilité découverte dans son dossier. Mais devient coordonnateur de l'exécutif national du nouveau représentant légal Ejiba Yamapia. Vous savez, quand l'intérêt pour Jésus, le Saint-Esprit vous saisit pour honorer Christ. Et aujourd'hui, L'Église du Réveil a fait preuve de maturité, c'est ça que nous retenons parce que c'est Jésus qui est glorifié. Donc nous allons profiter de son expérience et je suis convaincu que, comme il a dit lui-même, pour qu'il n'y ait plus de conflit des générations. Le procès verbal sanctionnant cette désignation a été lu par le secrétaire général de l'RSC, Abel Duriav. Les participants à cette session spéciale du Collège des fondateurs ont convenu d'avoir deux niveaux d'action. Aussitôt désigné dans un contexte de tension que traverse cette structure religieuse, le repromu Ejibayamapia s'est donné pour mission de restaurer l'unité au sein de l'RSC, lutter contre les conflits intergénérationnels ainsi qu'accompagner l'État congolais. Moi, votre frère, je peux vous dire la main sur le cœur que je n'ai pas ambition, j'ai mission. 
c'est travailler pour l'unité de l'Église. Quelques invités de marque avaient pris part à cette assemblée extraordinaire, en l'occurrence conseiller du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chulombo, du représentant du ministère de la Justice. Cette manifestation, qui tourne définitivement la page de Dokamba, s'est clôturée par la présentation du nouveau comité de coordination et représentation nationale devant conduire désormais l'Église du réveil du Congo. Après l'ouverture de l'année académique 2023-2024 à l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse ISIPA, une messe d'action des grâces a été dite ce mercredi, occasion également pour l'institution de célébrer son 48e anniversaire. C'est devant les corps professoraux, les étudiants, les membres des familles et Kanda, amis et connaissances, que la messe a été dite ce mercredi. Dans son homélie, le prêtre du jour a prêché sur l'amour, la paix et l'unité, que l'esprit de division n'existait plus afin que l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse puisse aller dès l'avant. Cette célébration des 48 bougies de l'ISIPA a été célébrée en l'absence de son PDG actuel, Martin Ekanda Odimba. Il s'est fait représenter par le SG académique Michel Omba et d'autres membres du comité de gestion, notamment le secrétaire général académique Toussaint Kayamba. Il est né le 20 décembre 1949 à Kaïlo. Il était père de cet enfant, l'ingénieur Martin Kanda Konakoba. Il n'est pas né en Italie. Il était tout à fait normal pour nous autres. Il a eu un accident en février 1970, deux mois avant la naissance de la peuple de Jeune Dissipa, M. Marbe Kanda Odimba, qui est son fils. Cette messe d'action des grâces marque le 48e anniversaire d'existence de l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse. Elle a été dite dans un des auditoires de l'institution, relayée dans différents locaux, rendue possible par les nouvelles technologies grâce au nouveau comité de gestion sous les management du PDG Martin Kanda. Au Katanga, parlant de cette mission de contrôle de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé qui se poursuit dans l'espace Grand Katanga en général et qui donne la possibilité aux entrepreneurs d'être en contact direct avec les responsables des sociétés principales, bien avant toute autre disposition pratique d'intégration dans leurs systèmes respectifs afin de concourir aux marchés éventuels. Située dans le territoire de Sakania, province du Okatanga, la société minière frontière SARL a reçu ce jour le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, l'honorable Kachal Katamb et sa suite, composé des OPJ ainsi qu'un échantillon des entrepreneurs venus délibérément de quelques provinces du pays pour l'accompagner dans cette mission de contrôle de grande envergure. Au cours de cet entretien, celui que l'on considère comme étant défenseur des intérêts des sous-traitants est revenu sur l'importance des mesures d'application de la loi sur la sous traitance qui met en exergue l'entrepreneur congolais dans chaque activité secondaire des sociétés principales. Une action soutenue à bras le corps par le chef de l'État qui souhaite à tout prix voir la création de la vraie classe moyenne dans son pays. Nous n'étions pas au courant de beaucoup de choses concernant la sous-traitance. Nous apprécions beaucoup le travail, le pragmatisme de M. Miguel, le DG de la RSP, dans ce qu'il est en train de faire. Il est vraiment en train de concrétiser celle qui sait descendre au niveau des démunis que nous étions oubliés. Et il a fallu quelqu'un qui a un sens de détermination, comme M. Miguel. Nous sommes très heureux d'accompagner l'excellence dans son contrôle. Tout s'est très bien passé. Nous voyons que les entrepreneurs sont vraiment mis de l'avant. Je dirais encore merci. Merci à notre président de la République d'avoir mis en avant ses projets. Alors nous sommes derrière lui et que le Congo aille encore de l'avant. Ainsi, le DG Miguel inscrit la démarche de ses activités dans la droite ligne de la vision du premier citoyen congolais qui tient à valoriser l'entrepreneuriat congolais. Très souffrant des problèmes cardiaques, Anthony Kizampaï compte sur les personnes de bonne volonté pour sauver sa vie par une intervention chirurgicale à l'étranger. Sa famille, dont le père est connu pour avoir formé beaucoup d'élèves avec le cours des mathématiques, ne possède pas assez de moyens pour l'évacuer urgemment. Ils ont été l'invité de Fabien Lumbala dans la matinale pour lancer un SOS. La vie de Kizampaï est en danger. Anthony souffre de problèmes cardiaques. Quelques mois après la fin de ses études en 2022, sa famille a remarqué que le jeune Anthony maigrissait 
et après examen, ses soucis de santé ont été révélés. Le message que je sollicite l'aide de tout un chacun, de bonne volonté surtout. Je suis vraiment souffrant, tel que je suis là, je me sens vraiment essoufflé. Je n'arrive même pas à, à faire de mouvements ou à dire quelque chose. Je me sens très essoufflé. Je suis vraiment très souffrant. Au mois d'octobre dernier, il subit une crise qui insinue l'urgence de sa situation. Après les seconds examens, on remarque que les deux soupapes étaient abîmées et quand le sang y arrive pour ressortir, c'est un grand problème. Alors, cela nécessite des soins appropriés à l'étranger. C'est un SOS que je lance à toutes les personnes de bonne volonté pour nous venir en aide pour que nous puissions trouver les moyens d'évacuer notre enfant ici, à l'étranger, pour qu'il se fasse opérer. Je sollicite l'aide de la première dame, s'il le faut. Il y a d'autres anciennes personnalités du pays qui ont œuvré dans ce sens-là, qui ont aidé les gens aussi, qui avaient des problèmes pareils. Ils vont écouter ce message. Si aujourd'hui j'ai accepté de vendre la maison que j'ai acheté pour eux tous, c'est pour sauver la vie de l'un d'eux. Merci, monsieur le journaliste. Comme papa l'a dit, nous vous attendons à bras ouverts. La famille n'a pas assez de moyens pour m'évacuer, pour le soin. Nous sollicitons l'aide du gouvernement en premier et aussi des personnes de bonne volonté de me venir en aide. Mon contact, c'est le 081 500 45 99. Très souffrant, Anthony Kizompaï a une insuffisance aortique des maladies du cœur qui lui empêche de bien respirer et cela nécessite une intervention chirurgicale à l'extérieur du pays. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, RDC Mauritanie ce mercredi au Stade de Martyr. Après une première mi-temps ennuyeuse, les Léopards encouragés dès le retour des vestiaires par le président de la République, Félix Tshisekedi, au Stade de Martyr, ont pu trouver les chemins défilés, d'abord grâce à Johan Huissa, puis Théo Bongonda, déjà passeur lors du premier but. Christian Bokaya, un de nos spécialistes sportifs, était au stade et nous a résumé la situation. Ouais, ouais, bonsoir, Christopher Otsokoum. Après une première mi-temps stérile dans ce match entre la République démocratique du Congo et la Mauritanie, il faut dire que les Léopards ont pu débloquer leur canter but en seconde période avec l'entrée de Théo Bomonda qui a apporté certainement du tonus en attaque. Le joueur de Spartak Moscou a été passeur décisif sur le but de Wissa à la 62e minute de jeu. Cerise sur le gâteau, Théo Bongonda va faire le break à la 81e minute. Le public va d'ailleurs scander Théo Messi. L'ambiance est tout simplement fantastique ici au stade de martyr de, de la Pentecôte. Une victoire à domicile qui a fait certainement du bien aux fauves congolais puisque là ils devront déjà euh, prendre la direction de, de la Libye. Ils vont défier les crocodiles du Nil du Soudan. Ce sera bien sûr le, le 19 de ces mois. Euh, une victoire vraiment importante puisque là ils ont lancé de la plus belle de manière leur campagne de la Coupe du Monde ou des éliminatoires de, de la Coupe du Monde Mexique, Canada, états unis 2026 Merci beaucoup Culture également dans ce journal Le titre Rumba Forever a été présenté officiellement ce mercredi lors d'une conférence de presse avec séance d'écoute à l'atmosphère Pullman Hotel, une production signée Amadou Diaby qui a pu mettre ensemble tous les grands noms de la musique congolaise, toutes générations confondues, pour célébrer la rumba inscrite dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis quelques temps. Une expérience inédite réunissant, comme je le disais tout à l'heure, Ferregola, Fali Pupa, Kofi Olomide et Voloko Joker, Lokwa Kanza, Weranson, Jibem Piana, Inosbi et Rebo Chulo. Pour ne citer que cela, on a pris quelques réactions à la sortie de cet événement. Pour votre présence à ce jour, pour ce point de presse et lancement de la rumba de la Rumba Forever qui au-delà du culte musical est un projet. Un projet qui reflète la richesse culturelle de notre pays. Un projet qui soutient la réconciliation entre les Congolais. Sur le figure de star 
de notre pays ont ainsi à se donner la main pour la cause nationale. Alors, toutes les couches de la société, elle n'est pas seulement un art, mais aussi un mode de communication, un langage ayant servi différentes causes, dont la paix et la réconciliation. Et lorsque j'arrive, je suis fasciné par ce que je considère comme une sorte d'arme passionnelle concernant la promotion d'une discipline dont je suis, je fais partie des acteurs majeurs. J'étais fasciné par sa arme, son obsession à faire quelque chose pour un art qui devenait en dehors de nos frontières au Madagascar, nous apprenons que la présidentielle tourne à la mascarade. Les malgaches sont appelés aux urnes ce jeudi pour élire le président de la République. Cependant, 10 des 12 candidats d'opposition ont appelé ce mercredi les électeurs à ne pas se rendre aux urnes demain. Depuis début octobre, les manifestations se sont multipliées dans ce pays où l'opposition malgache estime que le chef de l'État sortant, André Rajolina, est inéligible en raison de sa double nationalité malgache et française, selon des révélations de presse en juin qui ont fait l'effet d'une bombe. Angélie Rajolina a justifié sa nationalité française acquise discrètement en 2014 par son souci de faciliter les études à l'étranger de ses enfants. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Prévu initialement dans le Tanganyika, la conférence de gouverneur a finalement eu lieu à Kinshasa depuis ce mercredi sous la présidence du chef de l'État lui-même. Il s'agit de la dixième rencontre des chefs d'État des, des chefs des exécutifs provinciaux, la dernière sous le premier mandat de Félix Tshisekedi. Le Congo central accueille à partir de ce mercredi la troisième édition de la semaine congolaise du tourisme, précisément à Matadi. On y retrouve une grande exposition en faveur de la promotion du secteur en République démocratique du Congo. Portés par Félix Tshisekedi dans des tribunes en deuxième période, les Léopards ont pu empocher les premiers trois points pour leur campagne mondiale 2026. Deux magnifiques réalisations qui ont mis en lumière à chaque fois le talent de Théo Bongonda, passeur puis buteur. A tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cb. La Direction Générale des Impôts rappelle à tous les contribuables assujettis à l'impôt professionnel sur les rémunérations IPR, à l'impôt exceptionnel sur les rémunérations versées au personnel expatrié et à la taxe sur la valeur ajoutée que l'échéance des souscriptions des déclarations afférentes au mois d'octobre 2023 intervient ce mercredi 15 novembre 2023. Aussi, sont-ils invités à s'acquitter de leurs obligations déclaratives et de paiement à la date précitée. Parce que ces délais, il sera procédé à l'application des pénalités fiscales conformément à la loi. Par ailleurs, l'attention des contribuables concernés est attirée sur les faits que les compensations sont interdites conformément à l'exercice numéro 3 de la loi des finances numéro 22 bar 071 du 28 décembre 2022 pour l'exercice 2023. Conformément au communiqué du 29 décembre 2020 de son Excellence, Messieurs les ministres des Finances portant utilisation obligatoire du logiciel ICS Régie et au degré numéro 007, barre 2002 du 2 février 2022, relatif au mode des paiements des dettes envers l'État, tel que modifié et complété par les degrés numéro 20, par 019 du 21 août 2020. Et ces mesures d'exécution, les contribuables assujettis aux impôts, si ou indiqués, sont invités à télécharger leurs déclarations fiscales sécurisées sur les sites web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Ils sont invités à privilégier la transmission par voie électronique en format PDF de leurs déclarations et de preuves de paiement dédiées à impôts. 
le contribuable ayant suivi la formation sur la télédéclaration sont invités à bien vouloir utiliser cette procédure lors de cette échéance. Fait à Kinshasa le 10 novembre 2023, Barnabé Mwaka Mwamba, directeur général.